We staan hier aan de gevangenispoort van Logroño in het noorden van Spanje om een bezoek te brengen aan Arnaldo Otegi. Dat is een van de Baskische politieke gevangenen. We hebben die aanvraag schriftelijk ingediend op tijd. We hebben herhaaldelijk gebeld. We hebben hier aangedrongen vandaag aan de gevangenispoort. Maar te vergeefs, we mogen dus niet naar binnen. En je kan je dus afvragen wat heeft Spanje hier dan wel te verbergen. Wel, Arnaldo Otegi zit zes jaar uit omdat hij zijn mening heeft geuit. Hij is leider van de Baskische politieke onafhankelijkheidsbeweging en is daarmee dus een vijand van de Spaanse staat. En er is niet alleen, meer dan 700 politieke Baskische gevangenen zitten achter de tralies. En de Spaanse staat is niet mals voor hen. Ze worden opgesloten, verspreid, geïsoleerd, soms honderden kilometer van hun familie en vrienden, bijna onbereikbaar dus. Tientallen van hen kunnen nooit vervroegd vrijkomen omwille van een omstreden speciale wetgeving. Er zijn vernietigende rapporten van mensenrechtenorganisaties, van Europese instellingen. Er wordt nog altijd gefolterd in Spaanse gevangenissen. Dat is dus ontoelaatbaar in de Europese Unie. Ik ben lid van de Commissie Mensenrechten in het Europees Parlement. En ik weet wel, Spanje heeft natuurlijk liever dat er over gezwegen wordt over dit dossier, dat er gezwegen wordt in alle talen, maar ik kan en ik zal en ik wil niet zwijgen. Want het is inderdaad ontoelaatbaar dat Europa wel de vinger wijst naar de rest van de wereld, het geweten van de wereld wil zijn, maar deze wantoestanden in Spanje tolereert. Dit, is, uh, dit onder, ondermijnt haar geloofwaardigheid helemaal. We eisen dat Arnaldo Otegi samen met alle andere gevangenen die omwille van het uiten van een mening gevangen zitten, onmiddellijk worden vrijgelaten. We vragen ook dat de zieke gevangenen tenminste eh, worden vrijgelaten. Dat alle Baskische gevangenen naar hun thuisland worden overgebracht, naar Baskeland zelf. En we vragen dat de Europese Unie tenminste haar verantwoordelijkheid opneemt ook in het vredesproces. Net zoals ze dat gedaan heeft in Noord-Ierland en met succes trouwens. Want hier ligt een kans op vrede. Het vredesproces ligt nu op apengapen omdat Spanje zijn rug keert naar Baskeland. En we hopen dat de Europese Unie daar initiatief neemt. En ik wil er ook alles aan doen om dat te bewerkstelligen.